আচ্ছা প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি দেশ টিভির নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্প্রচার জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল চিকিৎসা পরামর্শ অনুষ্ঠানটিতে আমাদের আজকের বিষয় বাধাগ্রস্ত মলত্যাগ এবং তার চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে আজকে শ্রোতে উপস্থিত আছেন দেশের প্রখ্যাত কোলোরেটাল সার্জন প্রফেসর ডক্টর এস এম ইরফান স্যার অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ অনেক আজকে যে বিষয়টি আমরা বললাম যে স্যার বাধাগ্রস্ত মলত্যাগ যে আমরা মেডিকেলের ভাষায় বলে থাকি অবজেকটিভ ডেফিকেশন সিনড্রোম এই বিষয়টি নিয়ে যদি স্যার একটু বলেন যে আসলে কখন বলবো এবং ধন্যবাদ আমরা কি করব আসলে মল ত্যাগের যে সমস্যা এটা খুব কমন একটি সমস্যা একটি বড় অংশ আমাদের জনগোষ্ঠীর এই সমস্যায় ভোগে তার অনেকগুলা প্যাটার্ন আছে অনেকগুলা টাইপ আছে তার মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের হচ্ছে এই বাধাগ্রস্ত মল ত্যাগ যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি অবস্ট্রাক্টেড ডিফিকেশন সিনড্রোম শব্দটাতেই কিন্তু এর লক্ষণগুলো বোঝা যায় যে বাধাগ্রস্ত মল ত্যাগ অর্থাৎ মল ত্যাগটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এই বিশেষ ধরনের মল ত্যাগে আসলে যে প্রবলেমটা হয় যে রুগী দেখা যায় যে টয়লেটে জ্ঞান যান টয়লেটের জন্য তিনি প্রেশার দেন টয়লেটটা আসতে চায় না বা অনেকক্ষণ প্রেশার দেওয়ার পরও চাপ প্রয়োগের পর হয়তো অল্প আসে তিনি ফিল করেন যে মলের বড় অংশ ভিতরে রয়ে গেছে সেটা বের হয় না তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেন অনেক সময় উঠে দাঁড়ান বা আবার যান পরবর্তীকালে আবার যান তখন আবার একটু হয় এইভাবে বারবার তিনি কিন্তু টয়লেটে যান টয়লেট অল্প অল্প হয় কিন্তু টয়লেট কখনোই ক্লিয়ার হয় না টয়লেট করার যে একটা সন্তুষ্টি বা শান্তি সেটা তিনি কখনোই পান না এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি বাধাগ্রস্ত মল ত্যাগ এই বাধাগ্রস্ত মল ত্যাগ কেন হয় কারণগুলো যদি না এটা একটাই কারণ কিন্তু এটার মেকানিজমটা বলছি আমি এটার ফলে সারা দিন রোগীর অস্বস্তি বজায় থাকে খাওয়া দাওয়া করতে পারেন না তেন স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায় শরীরের একটা জ্বালা যন্ত্রণা অস্বস্তি এগুলো সবসময় কিন্তু রোগীর মধ্যে থাকে সাধারণত একটু বয়স্ক রোগীদেরই এই রোগটা বেশি হয় মহিলাদের বেশি হয় এই রোগটা কি এটা হচ্ছে বেসিক্যালি দুটো কারণে আমাদের যে র্যাকটাম বা মলাশয় আছে বিভিন্ন কারণে সাধারণত যাদের স্ট্রেন করে চাপ দিয়ে মল ত্যাগের অভ্যাস আছে তাদের ছোট মানে মহিলাদের বাচ্চা সন্তান প্রসবের সময় নর্মাল ডেলিভারিতে অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে অনেক বেশি তার অলং লেবার হয়েছে সেই সময় এই সব বিভিন্ন কারণে মল র্যাকটাম যেটা সেটা বিভিন্ন দিকে ফুলে যায় এটা থলের মতো হয়ে যায় যেমন সামনের দিকে মহিলাদের যদি হয় যে এন্টেরিয়র রেক্টোসিলি অর্থাৎ জড়ায়ুর মধ্যে র্যাকটামটা ঢুকে যায় ওখানে একটা পকেটের মতো হয় পিছনের দিকে হতে পারে সাইডে হতে পারে এই যখন এরকম পকেট মতো তৈরি হয় মলটা কিন্তু সেই পকেটের মধ্যে আটকে থাকে তখন সেটা আর বের হয় না রুগী অনেক চেষ্টা করেন বের হয় না অনেক সময় তিনি বিভিন্নভাবে আঙ্গুল দিয়ে বের করেন আর আরেকটা এটা হচ্ছে র্যাক্টোসিল বা থলে তৈরি হওয়া আরেকটা কারণ হচ্ছে ইন্টারনাল ইন্টিউ সাকসেসন বলি আমরা অর্থাৎ মলাশয়টা ভাজ হয়ে যাওয়া মলাশয় যখন মল ত্যাগের জন্য রুগী চাপ দেয় তখন সেটা ভাজ হয়ে যায় ভাজ হয়ে যাওয়ার কারণে এই ভাজের উপরে যে মলটা আসে সেটা আর আসে না তিনি যত প্রেশার দেন মল ভিতরে কিন্তু আরও বন্ধ হয়ে যায় এবং নিচের অংশটুকু অল্পটুকু অল্প করে মল বের হয় ডিফিকেশন করতে পারেন উপরেটা থেকে যায় পরবর্তীকালে আবার যদি একটু নামে তিনি করেন এই জন্য দীর্ঘক্ষণ তাকে টয়লেটে থাকতে হয় অথবা বারবার তাকে টয়লেটে যেতে হয় এটাই সংক্ষেপে ফিজিওলজি বা আমাদের যে প্যাথোলজি অফ অবস্ট্রাক্টেড ডিফিকেশন সিনড্রোম আর লক্ষণগুলো তো বললামই যে তিনি টয়লেট প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর দুটো সাধারণত থাকে একটা হচ্ছে দীর্ঘক্ষণ অনেক দিন থেকে অনেক বছর থেকে তিনি স্ট্রেন করে চাপ প্রয়োগ করে মল ত্যাগ করেন বিভিন্ন কারণে এটারও আবার বিভিন্ন কারণ আছে কেন তিনি চাপ প্রয়োগ করেন পাইপ শুরু হতে পারে অথবা তার কোলন কষ্টকাঠিন্য অনেক বা মলটা শক্ত হতে পারে অথবা তার প্রেশার আসে না যে আমাদের যে প্রেশার মেকানিজমগুলো আছে চাপ প্রয়োগের সে প্রয়োগগুলো যথাযথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় না নার্ভ ইঞ্জুরির জন্য হতে পারে মহিলাদের ক্ষেত্রে আমি যে বললাম অবস্ট্রাক্টেড লেবারের কারণে কিন্তু যে আমাদের যে পেরেনিয়াল নার্ভগুলো আছে এগুলো কিন্তু ইনজুর্ড হয়ে যায় যার ফলে তিনি চাপ প্রয়োগ করতে পারেন না বা 
মানে প্রপার চাপ প্রয়োগ করতে পারেন না মলটা থেকে যায় তখন সামনের দিকে যে থলেগুলো তৈরি হয়ে যায় আর এই মলটা যখন ভিতরে থেকে যায় স্বাভাবিকভাবে সেটা অনেক বেশি ক্রমান্বয়ে শক্ত হয়ে যেতে পারে যখন হার্ড হয়ে যায় হার্ড হয়ে গেলে তখন ভিসিয়াস সাইকেল আর কি এটা আরও শক্ত হয়ে যায় অনেক সময় অ্যানামা দিয়ে বা হসপিটালে নিয়ে রোগীদেরকে কিন্তু টয়লেটটাকে ক্লিয়ার করাতে হয় এরকম কিন্তু খুব কমন একটা বিষয় আমরা দেখছি বিশেষ করে বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা খুবই কমন দেখা যাচ্ছে এই হচ্ছে এই রোগের সাধারণ লক্ষণ এবং এই লক্ষণগুলো বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ইয়াং বয়সও অনেক সময় দেখা যায় যে এখন বিশেষ করে যারা দীর্ঘক্ষণ টয়লেটে বসে থাকতে অভ্যস্ত বা তার অ্যানাটমিক্যাল বা গঠনগত কোনো সমস্যার কারণেও সেটা হতে পারে অর্থাৎ র্যাকটামের ওয়ালটা কোনো এক জায়গায় দুর্বল হয়ে গেল তখন সেখানে যে বললাম যেটা থলের মতো হয়ে থাকে জন্মগতভাবে ইয়াং বয়সে ইন্টারনাল ইন্ট্রিসেপশন বা ইয়াং বয়সে হতে পারে কম বয়সে সেখানেও কিন্তু ওনার এই জাতীয় প্রবলেম হতে পারে এখন আমরা ডায়াগনোসিস করি কীভাবে এটা এই রোগ ডায়াগনোসিসের প্রধান ইয়া হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল সিমটমগুলো যে লক্ষণগুলো উপসর্গগুলো যে রাইট উপসর্গগুলো যেগুলো আসে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে যদি আমরা উপসর্গগুলো বিশ্লেষণ করি তার ডিফিকেশন প্যাটার্নটাকে অ্যানালাইসিস করা হয় তাহলে বোঝা যায় আর পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে যে পরীক্ষাগুলো আছে আমরা যদি পারেক্টাল ডিজিটাল এক্সামিনেশন যেটাকে বলি সেটা করলে আমরা যে বললাম যে অ্যান্টিরিয়র অ্যাক্টোসিল সামনের দিকে থলে এটা দেখা যেতে পারে বা বোঝা যেতে পারে রুগী নিজেই বলে যে সামনের দিকে ওনার ভেজানাতে অ্যাক্টামটা ঢুকে যায় এটা রুগী ফিল করতে পারেন তিনি অনেক সময় ঠেলে সেটা ঢুকিয়ে দেন পিছন দিকে পাশের দিকে এরকম উইকনেসগুলো হাতে ফিল করা যেতে পারে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে একটা হচ্ছে এমআর ডিফিকোগ্রাফি বলে যেটা আধুনিক এমআরআইয়ের একটা প্যাটার্ন বিশেষ ধরনের পরীক্ষা অর্থাৎ মল ত্যাগের যে মেকানিজমটা আমরা সেখানে অ্যানালাইসিস করতে পারি অথবা অ্যানাল ম্যানোবেট্রি অর্থাৎ যেখানে প্রেশার পরীক্ষা করা হয় যে র্যাকটামের যে চাপ বিভিন্ন ফেজের এই চাপগুলো পরীক্ষা করে অ্যানালাইসিস করে আমরা বলতে পারি যেখানে চাপের মধ্যে যে অ্যাবনমাইটা আছে সেই অ্যাবনমাইটা এখানে ডায়াগনোসিস করা যায় সাধারণত এই পরীক্ষাগুলোর মধ্যেই এই রোগগুলো ডায়াগনোস করা হয় সাথে বয়স্ক হলে আমরা সাধারণত অন্য রোগ আছে কি না সেটা এক্সক্লুড করার জন্য কলোনোস্কোপি বা আদার আদার যে পরীক্ষাগুলো সেগুলো করি কিন্তু বেসিক পরীক্ষা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড এমআর ডিফিকোগ্রাফি এই দুটাই হচ্ছে কিন্তু আপনার কমন পরীক্ষা রাইট এখন এই পরীক্ষাগুলো করার পর যদি আমরা দেখি যে ওনার অবস্ট্রাক্টেড ডিফিকেশন সিনড্রোম রয়েছে তখন চিকিৎসা দেওয়ার বিষয় চিকিৎসাটাও একটা জটিল বিষয় এই রোগের জটিল রোগ চিকিৎসাটাও জটিল একটু অনেকগুলো চিকিৎসা আছে প্রথম যে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা তার অ্যাসোসিয়েটেড যদি আদার প্রবলেমগুলো আছে অনেক সময় অ্যাসোসিয়েটেড আদার প্রবলেম থাকে সেগুলো আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হয় তো যেমন অ্যানাল স্টেনোসিস বা অ্যানাল ন্যারো ইঞ্জুরি থাকে পায়ের পরটা সরু থাকে তাহলেও কিন্তু আপনার অবস্ট্রাক্টেড ডিফিকেশন সিনড্রোমের চিকিৎসা করলেও রুগী ভালো হবেন না তো সেই জন্য অ্যাসোসিয়েটেড আর কোনো রোগ আছে কিনা সেটা আমাদের দেখতে হয় নার্ভ ইঞ্জুরি আছে কি না সেটা আমাদেরকে অ্যাসেস করতে হয় করার পর চিকিৎসা অবস্ট্রাক্টেড ডিফিকেশন সিনড্রোম বা বাধাগ্রস্ত মল ত্যাগের বেশ কয়েকটি সফল চিকিৎসা আমরা এখন করছি যদি র্যাক্টোসিল হয় অ্যান্টিরিয়র র্যাক্টোসিল বা পুষ্টির র্যাক্টোসিল কনভেনশনালি দীর্ঘদিন থেকে সেই র্যাক্টোসিল কিন্তু আমরা রিপেয়ার করি এই রিপেয়ারটা একটা বিশেষ ধরনের রিপেয়ার এটা ধরেন হার্নিয়া রিপেয়ারের মতো বলতে পারেন একটা রিপেয়ার পায়ে পথের ভিতরে যখন যে জায়গাটা উইকনেস আসছে সেই জায়গাটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করে সেটার ভিতরে গিয়ে সেটা এটা করে আমরা স্ট্রং করে দিয়ে পোস্ট করে আর আধুনিক যে চিকিৎসাটা আমরা করি সেই চিকিৎসাটা হচ্ছে এটা আমরা বলি স্টার অপারেশন বিশেষ করে ইন্টারনাল ইন্টুসেপশন যখন হয় অর্থাৎ যখন র্যাকটামটা তার উপর ভাজ হয়ে যায় হ্যাঁ একটার উপর একটা উঠে তখন পায়ে পথটাকে বন্ধ করে দেয় 
যখন ইন্টারনাল ইন্টিসেশন হয় তখন এই চিকিৎসাটা স্টার অপারেশনটা অত্যন্ত সফল একটা অপারেশন হয় স্টার অপারেশনটা হচ্ছে একটা মেশিন দুটো মেশিন লাগে আমরা সে মেশিন দিয়ে যে ঝুলে থাকা যে পার্টটা সে পার্টটা দুই ভাগে ধরে সেটা মেশিনেই কেটে মেশিনের সাথে সাথে জোড়া লাগিয়ে দেয় এই জোড়া লাগিয়ে দেওয়ার কারণে যে ভাজ হয়ে থাকার যে বিষয়টা সে বিষয়টা কিন্তু আর থাকে না মোটামুটিভাবে র্যাকটামটা তখন একটা স্ট্রেট লাইন চলে আসে যখন রোগী মল ত্যাগের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন তখন স্টুলটা বা মলটা সোজা চলে আসে ওখানে যে ভাজ হয়ে সেখানে আটকে থাকার যে বিষয়টা সেটা কিন্তু হয় না এটা একটা যদিও একটু টেকনিক্যালি ডিফিকাল্ট বা জটিল অপারেশন কিন্তু আমরা খুব সফলভাবে प्राय কয়েকশো অপারেশন করেছি এবং সাকসেস রেট সাকসেস রেটের বিষয়ে একটা বিষয় যদি খুব বেশি বয়স্ক মহিলা হয় আপনি স্বাভাবিকভাবে সেখানে অ্যাকসেপ্টেবল রেজাল্ট আশা করতে পারেন একেবারে ইয়াং বয়সের মতো তিনি টয়লেট করবেন সেটা আশা করা যায় না তবে তারা দেখা গেছে যে বিশ বছর ধরে টয়লেট করতে পারেন না তারা অত্যন্ত ভালোভাবে টয়লেট করছেন তাদের হয়তো আগে এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট টয়লেটে বসে থাকতে হতো এখন দেখা যায় যে দশ মিনিটের মধ্যে তিনি টয়লেট সেরে চলে আসতেছেন অ্যান্ড দ্য রেজাল্ট দ্য ডিফিকেশন স্যাটিসফ্যাকশন যেটা মল ত্যাগের যে সন্তুষ্টি সেটা যথেষ্ট ভালো ভালো আর যদি আর একটু কম বয়স হয় যাদের ফর্টি ফিফটি ইয়ার্স এক্সেলেন্ট রেজাল্ট তারা অনেকে বলেন যে আমি তো বহু বছর এত সন্তুষ্টির সাথে মল ত্যাগ করতে পারিনি এখন তার যে স্যাটিসফ্যাকশন সেটা অসাধারণ আমাদের যে কয়েকশো রুগীর কথা বললাম সেই প্রতিটা রুগীরেই প্রায় প্রতিটা রুগীরেই সফল অপারেশন হয়েছে চমৎকারভাবে আমরা অপারেশন করেছি কমপ্লিকেশন রেট ইজ ভেরি লো এবং সাকসেস রেট অর্থাৎ সাকসেস রেট আমরা মেজার করি উনির কত কীভাবে টয়লেট করতে পারছেন ওনার যে টয়লেটের আগের যে সময় এখনকার সময় এবং তার যে ক্লিয়ার হওয়া মল যে ক্লিয়ার হওয়া সে ক্লিয়ার হওয়ার যে তার স্যাটিসফ্যাকশন সেটার দিকে এর সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মল ত্যাগটা যখন স্বাভাবিক হয়ে যায় কিন্তু তার খাওয়া দাওয়া কিন্তু স্বাভাবিক হয়ে যায় এই রুগীগুলো দীর্ঘদিন কিন্তু খাওয়া দাওয়া করতে পারেন না না করতে পারার কারণে পুষ্টিহীনতা এনিমিয়া নানা রকম রোগ হয় এই অপারেশনের পর দেখা যায় যে তারা স্বাভাবিকভাবে খাওয়া দাওয়া করতে পারছেন যেটা আমরা কমন ভাষা বলে গ্যাস্ট্রিক খুব কমন তাদের থাকে সেই গ্যাস্ট্রিকটা ভালো হয়ে যায় এবং তার আগে বহু বছর ধরে তিনি আলসারের অ্যান্টি আলসারেন ড্রাগ খেতেন এখন খেতে হচ্ছে না এবং খাওয়া দাওয়া তার স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে তিনি আগে কোনো দিন হয়তো বহু বছর মাংস খাননি আমি তো অপারেশনের পর বলে আপনি সব কিছু খাবেন আপনি স্বাভাবিক সব কিছু খাবেন তো সুতরাং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের যে প্যারামিটার্সগুলো আছে সেই প্যারামিটার্সে বলতে পারি যে আমরা বিশ্বমানের চিকিৎসা করছি তো সুতরাং এই রোগের জন্য বাইরে যাওয়ার কোনো রকম প্রয়োজন বা আবশ্যকতা নাই তাই বিষয়টি নিয়ে আমরা আরেকটু আলোচনা করব যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ অনেক রোগীরা যেহেতু বাইরে গিয়ে চিকিৎসা নেন পরবর্তীতে আবার তারা যেতে পারছেন কারণ আমরা একটু জানবো তার একটি বিরতি নিচ্ছে বিরতি পয়সা আমরা এই বিষয়টি আলোচনা করব সুপ্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটির এই পর্যায়ে সময় হয়েছে যেটি ছোট্ট বিরতি নেবার বিরতির পর ফিরে আসছি থাকবেন আমাদের সাথে সুপ্রিয় দর্শক বিরতি শেষে আবারও ফিরে এলাম জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটাল চিকিৎসা পরামর্শ অনুষ্ঠানটিতে দর্শক আপনারা চাইলে যে কোনো চিকিৎসা পরামর্শ জন্য স্ক্রলে দেখানো নাম্বারে আমাদের ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন স্যার আমরা যে প্রসঙ্গতে কথা বলছিলাম যে বিদেশে যাওয়ার বিষয়টি যে অনেকে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা নেন তো পরবর্তীতে ফলো আপের যে অসুবিধা হয় বিষয়ে আসলে পায়পথের যে কোনো রোগের চিকিৎসার পর একটা নির্দিষ্ট সময় ফলো আপে থাকতে হয় কারণ ওনার নানা রকম সমস্যা হতে পারে হিলিং টাইম যেটা অর্থাৎ ভালো হওয়ার যে সময়টা সেই সময়টাতে নানা রকম সমস্যা হতে পারে এই সমস্যাটাগুলো সহজেই বোধগম্য 
কারণ আমরা অপারেশনটা করছি পায়ুপথে পায়ুপথে অপারেশন করছি কিন্তু পায়ুপথকে এটা শরীরের একটা অঙ্গ যেটাকে রেস্ট দেওয়া যায় না কারণ তিনি তো মল ত্যাগ করবে নেই তার ফলে নানা রকম সমস্যা হতে পারে যেমন সেখানে ব্যথা হতে পারে ইনফেকশন হতে পারে যেহেতু স্টুলটা অত্যন্ত একটা মানে খারাপ একটা জিনিস যেখানে কোটি কোটি জীবাণু আছে সেখানে ইনফেকশন হতে পারে সেখানে রক্ত যেতে পারে ব্যথা হতে পারে মল ত্যাগে তার সমস্যা হতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে নানা রকম সমস্যা হতে পারে তিনি যখন বাইরে চিকিৎসা করেন দেখা যায় যে এই প্রবলেমগুলোতে খুব বেশি তারা ভোগেন কারণ দীর্ঘদিন তো আর তিনি বিদেশে থাকতে পারেন না চলে আসেন আসার পরও নানা রকম সমস্যা হয় তখন তারা চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করতে খুব সমস্যায় পড়ে যান কারণ পরবর্তীকালেও এই রুগী কিন্তু নানা রকম যেহেতু জটিল অপারেশন প্রবলেম হতে পারে সেটা ছোটোখাটো প্রবলেম কিন্তু সেই জন্য কন্টিনিউয়াসলি ডাক্তারের অ্যাডভাইস প্রয়োজন পড়ে তো সুতরাং বাইরে গেলে এই রুগীরা কিন্তু এই প্রবলেমগুলো ফেস করেন যেহেতু আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি রুগীদের যে বিশ্বের যে কোনো দেশের সমমানের চিকিৎসা আমরা দিচ্ছি সুতরাং রুগীরা বিদেশে গিয়ে এই কষ্ট ভোগ করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না আর আমার হেল্পলাইন চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে রুগীরা যে কোনো সময় তার প্রবলেম হলে সে হেল্পলাইনে যোগাযোগ করতে পারে ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট নিতে পারে এবং পরবর্তীকালে আমার কাছে এসে পরবর্তী চিকিৎসা প্রয়োজন পড়লে সেটা নিতে পারে তো সুতরাং রুগীদের যে কনফিডেন্স লেভেল বা সাহায্যের যে ব্যাপারটা এটা সবসময় কিন্তু ওপেন আমার এখানে আর দ্বিতীয় একটা বিষয় হচ্ছে আপনার খরচের বিষয় ইন্ডিয়াতে যদি যায় সেলে আমাদের যে এখানে যে খরচ এটা একটু এমনি এক্সপেন্সিভ যেহেতু মেশিন লাগে ডিসপোজেবল মেশিন মানে ওয়ান টাইম ইউজের মেশিন লাগে এই মেশিনগুলো বিদেশে জার্মানির মেশিন একটু কস্টলি মেশিন এই দেশে আমাদের এখানেও একটু এক্সপেন্সিভ কিন্তু যদি আপনি বাইরে যান বিশেষ করে যেমন ইন্ডিয়াতে গেলে এটা দুই থেকে তিন গুণ সিঙ্গাপুরে গেলে সাত থেকে দশ গুণ বেশি খরচ পড়ে এটা হচ্ছে শুধু চিকিৎসার খরচ আর আদার খরচ যে আসা যাওয়া থাকে তো আসে তো সুতরাং চিকিৎসার খরচের ব্যাপারে ইট ইস এ ভেরি এক্সপেন্সিভ ইন আউটসাইড সুতরাং আপনি কেন একই মানে চিকিৎসা বেশি খরচ নিয়ে আপনি বাইরে নিতে যাবেন হ্যাঁ যেখানে আমাদের দেশে এই চিকিৎসাটা করতে আছে আমাদের হেল্পলাইনে তিনি সাথে সাথে যোগাযোগ করতে পারছেন প্রতিদিন শত শত রোগী কিন্তু আমাদের হেল্পলাইনে যোগাযোগ করছে অপারেশনের পর হয়তো দেখা গেছে তিনি ঠাকুর গাছ চলে গেছেন দিনাজপুর চলে গেছেন কক্সবাজার চলে গেছেন সেখান থেকে কিন্তু চিকিৎসার জন্য করছেন আমাদের অনেক রুগী আছে যারা বাইরে বিদেশ করে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের হাজার হাজার রুগী আছে তারা সেখান থেকে যোগাযোগ করছেন চিকিৎসা নিচ্ছেন এবং অ্যাডভাইস নিচ্ছেন তাতে তার আত্মীয় স্বজন বাংলাদেশে এসে আমাদের কাছে এসে ওষুধ নিয়ে সে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছেন এবং খেয়ে ভালো হয়ে যাচ্ছেন তো সুতরাং পরবর্তী যে চিকিৎসা চিকিৎসা অপারেশন পরবর্তী যে কেয়ার সেটাও কিন্তু শতভাগ তারা কিন্তু পাচ্ছেন এই এসুরেন্সটা কিন্তু আমরা এখানে এনশিওর করছি আর একটি বিষয় হচ্ছে ধরেন রুগীদের অনেক ধরনের ভয় বিভ্রান্তি থাকে বিশেষ করে পায়ে পথের চিকিৎসা এখানে একটা বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশে এটা ওয়ার্ল্ডের সব জায়গাতেই আছে পায়ে পথের যে কোনো রোগকে পাইলস হিসেবে অভিহিত করার একটা বিষয় আছে আরেকটি বিষয় আছে যে আমাদের যখন এই বললাম অবস্ট্রাক্টিভ ডিফিকেশন সিনড্রোমের ক্ষেত্রে এই রোগটা কিন্তু ডায়াগনোসিস করা খুব সহজ নয় আমাদের অন্যান্য চিকিৎসকের কাছে যখন যান বিশেষ করে এই রুগীরা প্রথমে যান গ্যাস্ট্রোএন্টোলজিস্ট যারা যারা তাদের কাছে বা মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে তিনি সব ধরনের পরীক্ষা করেন সব ধরনের পরীক্ষা বলতে বলছে এন্ডোস্কোপি কলোনোস্কোপি আল্ট্রাসোনোগ্রাম ইত্যাদি এই সব পরীক্ষায় কিন্তু কিন্তু নর্মাল আসবে নর্মাল আসাতে তিনি এক সাধারণত একটা ডায়াগনোসিস করেন সেই রোগটার নাম হচ্ছে আইবিএস অর্থাৎ ইরিটেবল বায়োল সিনড্রোম যে আপনার এই রকম একটা রোগ আছে যেটাকে অ্যালার্জি বলা হয় পায়ের আপনার এই রোগটা কখনোই ভালো হবে না আপনাকে এই এই নিয়ম মেনে চলতে হবে অর্থাৎ আপনি মাংস খেতে পারবেন না আপনি কিছু ওষুধ সারা জীবন খেয়ে যেতে হবে আপনাকে রেগুলার মল ত্যাগের জন্য এই ওষুধ খেতে হবে মল ত্যাগটা এরকমই থাকবে আপনাকে আপনি শাক সবজি খেতে পারবেন না দুধ খেতে পারবেন না এইভাবে আপনাকে চলতে হবে 
এইভাবে করে তাদের দেন এবং হয়তো দেখা যায় বহু বছর ধরে তারা এই এইভাবে চলে তারপর হয়তো আমার খবর পেয়ে আমার কাছে আসেন এবং চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ ভালো হয়েছেন এরকম শত শত রোগী আছেন তো এটা একটা বিষয় যে এই রোগ ডায়াগনোসিস করা প্রপার চিকিৎসকের কাছে যাওয়াটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমাদের এখানেও কিন্তু বিভ্রান্তি থেকে যায় যথাযথ চিকিৎসকের কাছে না যাওয়ার কারণে একটা বিভ্রান্তি যে বাংলাদেশে ভালো চিকিৎসা নাই বিশেষত আমাদের দেশে আর কি যে দেখা যাচ্ছে যে যে কোনো একটা ডাক্তারের কাছে যখন আমরা যাই তা আমাদের যে ইন জেনারেল একটা নলেজ থাকে সেই নলেজ থেকে আমরা কিন্তু একটা ট্রিটমেন্ট তাকে দিয়ে দিই এমন না যে তাকে আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু রেফার করার মেন্টালিটিটা একটু কম দেখা যাচ্ছে যে সে যতটুকু জানে ওই বিষয়টা নিয়ে অতটুকু একটা চিকিৎসা সে দিয়ে দিচ্ছে এবং রোগী ওটা নিয়ে চলে যাচ্ছে অনেক সময় আরো সময় পার করে আরো খারাপ অবস্থা নিয়ে তখন আসছে এটা একটা আমাদের সমস্যা যে আমাদের মধ্যে রেফারাল কালচারটা তেমনভাবে এখনো গড়ে ওঠেনি এই জন্য আরেকটা বিষয় যে এই জন্যই আমরা বিশেষ করে আমি এই অনুষ্ঠানগুলো করছি যে জনগণকে অ্যাওয়ার্ড করার জন্য সচেতন করার জন্য যে ওনার রোগটা যাতে উনিই বুঝতে পারেন এই জন্য আমি টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করছি পত্রিকায় লিখছি বই লিখছি ফেসবুক ইউটিউব ব্লগে লিখছি যাতে জনগণ সচেতন হয় অ্যাওয়ারনেসের জায়গাটাও কিন্তু আমাদের দেশে খুব কম ছিল আর কি তো সুতরাং এই অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে রোগীরা যখন সচেতন হচ্ছেন তারা সরাসরি আসছেন এবং সরাসরি চিকিৎসা নিয়ে উপকৃত হচ্ছেন আর চিকিৎসকরা বিশেষ করে যারা এই সার্জারির বা এই সাবজেক্টের না তারাও কিন্তু অনেক সময় এই রোগটা সম্বন্ধে খেয়াল করেন না সুতরাং তারাও যদি আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো বা আমাদের এই লেখা বা এগুলো থেকে জানেন তারাও কিন্তু এখন সচেতন হচ্ছেন তারাও কিন্তু তখন তারা রেফার করছেন হ্যাঁ এটা আপনার এই ধরনের রোগ আপনি অমুক ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এটাও কিন্তু আস্তে আস্তে হয়ে যাচ্ছে আসলে প্রসেসটা একটা একটা আস্তে আস্তে স্লোলি হচ্ছে কিন্তু আমার মনে হয় এটি দিন রাইট ট্র্যাক তো সুতরাং সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই রোগী যখন নিজে বুঝবেন যে তার এই প্রবলেম হচ্ছে তিনি একটা অবশ্যই অবশ্যই একজন কোলোরেক্টাল সার্জনের কাছে আসতে হবে কোলোরেক্টাল সার্জনের কাছে আসলে কিন্তু তার এই রোগের যথাযথ চিকিৎসা হবে অন্য রোগের রোগীর ডাক্তারের কাছে গেলে তার চিকিৎসাটা যথাযথভাবে নাও হতে পারে আমি অনুষ্ঠানের পর যে একটু জানি যে যেহেতু আমরা স্যার অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম যে আসলে রোগটার লক্ষণ উপসর্গগুলো নিয়ে আমরা ডায়াগনোসিস কীভাবে করবো ট্রিটমেন্ট কীভাবে দেবো এই বিষয়গুলো নিয়ে তা একটু যদি জানি যে আসলে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সব ধরনের রোগের ক্ষেত্রে যে এই ধরনের রোগগুলোর জন্য আসলে লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনটা স্যার কীরকম যে এটাকে আসলে আমাদের খাবার হ্যাবিটের সাথে কতটুকু আসলে রিলেটেড বা আমরা আসলে অবস্ট্রাকটার ডিফিকেশন সিনড্রোম যেটা মানে বলো বাধাগ্রস্ত মলত্যাগ লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করে এখানে খুব বেশি লাভ হবে কারণ হচ্ছে যেহেতু সেখানে একটা অ্যানাটমিক্যাল প্রবলেম অর্থাৎ একটা গঠনগত একটা সমস্যা পায়ে পথে রয়ে গেছে এই গঠনগত সমস্যাটা দূর করতে হবে এই দূর না করলে কিন্তু লাইফ স্টাইল মডিফিকেশনে খুব বেশি লাভ হবে না তবে অপারেশনের পর ডেফিনেটলি তিনি যদি লাইফ স্টাইলে তিনি যদি যথেষ্ট যত্নবান হন তিনি কোষ্ঠকাঠিন্য যদি অ্যাভয়েড করেন শাক সবজি বেশি খান তখন কিন্তু তার লাইফটা অনেক স্মুথ হবে এবং পরবর্তীকালে তার এই কমপ্লিকেশনগুলো অর্থাৎ পরবর্তীকালে আর অন্য কোনো সমস্যা এই সমস্যা তো নয় অন্য সমস্যা হওয়ারও সম্ভাবনা কম থাকবে কারণ হেলদি লাইফ হেলদি ফুড যখন আমরা খাব তখন পায়ুপথের সমস্যা স্টোমাকের কলনের সমস্যার সাথে সাথে হার্ট কিডনি এই সমস্যাগুলো কিন্তু অনেকটুকু নিয়ন্ত্রণে থাকবে দূরে থাকবে বা হবে না তো সুতরাং লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন এর ব্যাপারটা আমরা সব সময় বলি যে কারণ এটা ওভারঅল একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট পেশেন্টের উপর দিবে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কারণ রোগীদের মধ্যে এই অপারেশনগুলো নিয়ে অনেক ধরনের ভীতি এবং বিভ্রান্তি আছে যে অপারেশন করলে রোগী ভালো হয় না এটা একটা কমন একটা কমপ্লেন আমাদের পায়ে পথে রোগের ক্ষেত্রে এটারও অনেকগুলো কারণ আছে অযৌক্তিক নয় কারণগুলো হচ্ছে আসলে আমাদের দেশে এই রোগটা তো না এই রোগটা তো আর অন্যরা অপারেশন করার কোনো সুযোগই নেই কিন্তু আমাদের ধরেন যে কমন যে ডিজিজগুলো আছে পাইলস বলেন নানা ফিশার বলেন এটা বিভিন্ন লেভেলে বিভিন্ন ডাক্তার চিকিৎসা করেন এমবিবিএস ডাক্তার থেকে বেশ করে মফসলে কনসালটেন্ট সার্জন থেকে শুরু করে আমাদের লেভেল পর্যন্ত বিভিন্ন লেভেলের ডাক্তার অপারেশন করেন সংগত কারণেই বিভিন্ন লেভেলের ডাক্তারের রেজাল্ট বিভিন্ন রকম হবে দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেশে বহু বহুবিধ অপচিকিৎসা বলতে পারেন 
বা বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা আছে যারা কবিরাজ বা বিনা অপারেশনে পাইরেছে চিকিৎসা করে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসক আমাদের আছেন যারা বিভিন্ন সাইনবোর্ড এরা সাধারণত পায়ের পথের যে রোগে হোক তারা সেটাকে পাইলস হিসেবে অভিহিত করেন পাইলস হিসেবে অভিহিত করে এক বিশেষ ধরনের চিকিৎসা করেন কারণ পাইলসে যখন রক্ত যায় বিশেষ করে এই এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যখন তিনি স্ট্রেন করেন অবস্থা একটা ডিফিকাল্ট কখনো কখনো রক্ত যেতে পারে রক্ত গেলে এটা পাইলস বলে সেখানে চিকিৎসা কী চিকিৎসা করেন সেখানে এক ধরনের করোসি ভেজেন এসিড এই এসিডটা সাধারণত কেমিক্যাল হতে পারে অথবা গাছ গাছার গাছ গাছ গাছার তখন সেখানে কিন্তু পারমানেন্ট ড্যামেজ হয়ে যেত সুতরাং রুগী ভালো হন না তো এক ধরনের কথা প্রচলিত আছে যে অপারেশন করলে রুগী ভালো হয় না কথাটা একেবারেই মিথ্যা এই পায়ে পথের এই অবস্থা একটা ডিফিকেশন সিনড্রোম বলেন বা অন্যান্য রোগ যেগুলো আছে পায়েলস ফিশার ফিস্টুলা সবগুলো রোগে কিন্তু আমরা প্রায় শতভাগ বা খুবই হানড্রেড পার্সেন্ট নিয়ার হানড্রেড পার্সেন্ট এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট আমরা করছি রুগীরা এই ব্যাপারে নিশ্চয়তা পেতে পারেন দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে রুগীদের মধ্যে আরেকটু আরও ভীতি থাকে যে অপারেশনের পর তিনি মল ত্যাগ করতে পারবেন কিনা পায়ে পথে একটা অপারেশন হয়েছে তিনি মল ত্যাগ কীভাবে করবেন তাই না একটা ব্যথা বুঝতে জায়গা অন্য জায়গায় যখন অপারেশন করা হয় সেখানে ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয় এখানে তাহলে তিনি এখানে অপারেশনের পরপরেই কিন্তু রুগী মল ত্যাগ করবেন এ ব্যাপারে রুগীদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা ইভেন তাড়াতাড়ি মল ত্যাগের জন্য তাকে স্ট্রু সফটওয়্যার মানে পায়খানা নরম করার ওষুধও খাওয়ায় যাতে করে তিনি তাড়াতাড়ি টয়লেট করেন এবং ইল করেন এবং অপারেশনের পরপরেই কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন যে অবস্থা একটা ডিবেন যে তার মল ত্যাগটা কত ইজি হয়েছে রুগীরা অপারেশনের পরের দিনেই তো আমরা ছেড়ে দিই আমরা মাত্র একদিন সাধারণত হসপিটালে রাখি খুব বয়স্ক না হলে পরের দিনের পর দুই দিন পরে সে বলে যে আমি তো একেবারে মানে ইয়াং বয়সে যেভাবে টয়লেট করতাম সেভাবে টয়লেট করছি তো সুতরাং মল ত্যাগের যে ভয় যে অপারেশনের পর তিনি মল ত্যাগ করতে পারবেন কি না সেই ভয়টাও কিন্তু অমূলক আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ব্যথা যে পায়ে পথা অপারেশনের সে তীব্র ব্যথা হবে তখন আমরা কি করব আসলে আমরা যে অপারেশনগুলো করি এখানে সবগুলাতেই ওপেন উন্ড থাকে না একটা যে যে ক্ষত থাকবে সাধারণত আগের যে কনভেনশনাল পদ্ধতি অপারেশনগুলো করা হতো সেখানে ওপেন উন্ড থাকতো ওপেন উন্ডটা ধরেন ড্রেসিং করে করে বা গরম পানিতে দিয়ে ভালো করতো এখানে কিন্তু আমাদের ওপেন উন্ড থাকে না যার ফলে ব্যথাটাও অত্যন্ত সহনীয় পর্যায়ে থাকে এবং এর সাথে তো আমরা ব্যথা দূর করার যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো রুগীকে দেবই সুতরাং প্রায় ব্যথামুক্ত বলতে পারেন আর কি আমরা একদিন পরেই ছেড়ে দিই তার মানে বুঝতেই পারছেন যে ব্যথা কত কম থাকে আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে আছি আমাদের আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা অনেক কিছু জানলাম তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমরা স্যার জেনেছি যে আসলে চিকিৎসা আমাদের দেশেই সম্ভব এবং আসলে রাইট ডক্টরের কাছে যেই চিকিৎসাটা নাও তো এখানে স্যার গুরুত্বপূর্ণ স্যার অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনার মূল্যবান সময় আমাদের দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটালের চিকিৎসা পরামর্শ অনুষ্ঠানটি আজকের মতো এখানে শেষ করতে হচ্ছে আবারও দেখা হবে আগামী পর্বে ঠিক একই সময় ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকুন এবং আমাদের ফেসবুক যে আইডিটি স্ক্রলে দেওয়া আছে এবং যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে সে নাম্বারে আপনারা যে কোনো চিকিৎসা পরামর্শের জন্য আমাদের ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই ভালো থাকুন